Mutlu günler diliyoruz. Medya açılımı başlıyoruz sevgili izleyiciler. Murat İde yanımızda 3929'a mesaj iletebilirsiniz. Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Bengi Türk'ün ve Murat İde'nin Facebook'taki profillerinden. Merhaba. Merhaba. Sigara bırakma konusunu konuşuyorduk. Hep böyle konuşurken son anda ne dediğimizi benim dediklerimi söylüyorsunuz ya. Şimdi sıra bende o zaman ben de söyleyeyim. <gülüyor> tamam sen niye hırkayla çıkıyorsun o zaman? Demin Nasıl onu da konuşuyorduk. Hırkayla, hırkayla ekranı çıkıyor. Ama son olarak söylediğim şey evet, sizin bence, sigara bırakma bence maceranız. Bence içilmemeli. Bir an önce de kurtulunmalı. O. Peki. Bu da nereden açıldı? O bir tane e, kamu Reklam. spotu giriyoruz ya yani çok irite edici hakikaten. Yani onu biliyorum i̇şte, ama. irite etmesi gerekiyor öyle şeylerin galiba. Evet. Ki etkili olabilsin belki de. Peki. Dün yoktu program. Neler birikti sizin notlarınızda? Bugün, Böyle bugün, soralım. Bugün var program. <gülüyor> çok etkili başladık gerçekten yani evet. ne diyeyim şimdi bugün böyle gündem mi eski böyle bir sürekli aynı şeyleri mi konuşuyoruz çünkü en çok dikkat çeken manşetlere bakarız yine sırayla ama Başbakan Erdoğan'ın ülke sözleri genişletilmiş il başkanları toplantısındaki sözleri hı hı. Stratfor ve e, tarafa karşı olan ama ortada kavga yok da deniliyor Zafer Arap Girli Zafer Arapgirli hani izleyicilerimiz ekrandan bilirler. Habertürk'te de bir dönem sonra ATV'de de NTV'de de ekranda olan bir isimdi. Ee, yalan yanlış belgelerle işte e, kulaktan dolma bilgilerle insanları suçlamaya itira şeyde e, suçlamaya bugünlerde itiraz edilmesine gülüyorum çok gülüyorum demiş. diye bir şey e, yazmış. Ben de gülüyorum ama gel şu şeye girmeden önce İki cümle gündeme girmeden önce şeyi bir konuşalım. Konuşmayalım daha doğrusu aslında ben mesajda da aynı şeyi söyledim. Bugün işin protokolü 8 Mart önemli olan 9 Mart günü kutlayabiliyor muyuz mantığıyla şey yapıyorum. Bu da öyle şiirsel bir mantık değil. Hı hı. Ama bugün herkes e, iktidar bile 10 yılın sonunda kadına dair kadını ilgilendiren yasayı durdu durdu 7-8 Mart günlerine getirdi. Herkes maşallah bu konuda bir nema peşinde, hı hı. herkes bir şey peşinde. Ee, böyle olması da doğal aslında. Ee, hani 8 Mart bizde kadınlara atfedilmiş bir gün sadece. Hani kadınla ilgili bir gün gibi algılanıyor ama onun tarihsel gerekçesi aslında bambaşka. Bir, e, bir sınıf çatışması, bir, bir, bir bilmem böyle bir şey hikayesi de var onun. E, ama... İnşallah 9 Mart'ta, 10 Mart'ta, 11 Mart'ta, 12 Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da da kutlanabilecek bir gün olur. Ama bu vesileyle yine de son cümle kutlu olsun diye. Hı hı. E çok böyle şey oluyor değil mi? Samimiyetsiz geliyor insana böyle özel günlerde verilen bazı mesajlar. Yani bazı özel günlerde değil. değil tamam Mesela işte anneler günü, günü, babalar günü vesaire bunlar ayrı şeyler. İşte e, bizim de iki tane bayramımız vardır meslek şeyiyle. Bayram konur adı. Bayram Özel benim neyim, bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime diye bir türkü var. Ee, aslında öyledir. Bir e, Ocak bir de Temmuz. Hı hı. Ee, biri sansürün kaldırılışını yıldır müdür öbürü işte bilmem şu bu. Ee, Hala kutluyor muyuz yani onu? Sansürün tabii, tabii. kaldırılışını kutluyoruz öyle mi? <gülüyor> aslında sansürün kaldırılışını Çalışan kutlayabilecek en son ülkeyiz belki ama e, hele hele bugünlerde en son ülkeyiz. Ama sonuçta e, hakikaten bazen anlamsız geliyor ya. Yani anlamsızdan öte şey geliyor. Konuşurken kendini çok protokol hissediyorsun. Tabii canım. Yani bugün bu laf edilmeli de ben bunun için ediyorum gibi oluyorsun. Samimi hissetmiyorsun. Hı. Kendini samimi hissetmiyorsun her şeyden önce. Bugün de onlardan Olmuyor bir tanesi. Olmuyor yani boşuna evet. zorlayarak hani kutlu olsun diyoruz ama. Yok zor, zor, zorlayarak söylemiyorum <gülüyor> ama ben e, hani 9 Mart'ta bunu e, konuşmanın ve 9 Mart günü tabloyu görmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bugün Kadınlar Günü diye e, akşam çiçek satışı da artacak eve giderken birer demet çiçek vesaire falan. Yarın akşam o eve çiçek gidecek mi mesela? Tabii ya da sonrasında yani çok... öncesinde gitti mi? Evet. Bunlar önemli sorular. Hadi gelelim gündeme o zaman. Gelelim. Ne diyor? Dediğim Gündem gibi bozulmuş önce bu mu sırası. Tarafı size, mı konuşalım? Size diyorsun? hiç sıralı değil zaten o gazeteler evet bilmiyorum ya. diye. Biraz dağınıktır benim şeyim. Masam da öyledir gerçi. <gülüyor> Taraf meselesi mi? Evet ve Stratford meselesi. Ee, şimdi tabi bazı seyircilerimiz taraf konusu olunca işte niye onu o kadar konuşuyorsunuz vesaire falan. Valla şu ara gazetecilik yapıyorlar. Gazetecilik yapıyor. Şundan da. dolayı gazetecilik yapıyorlar. Ee, kimsenin dokunamadığı bir takım e, mevzuları ve şeyleri e, nedir o evrakları 
e, masaya yatırıyorlar. Ama eksik yapıyorlar. Bunu da eksik yapıyorlar. Bunu da taraflı bir şekilde yapıyorlar. Ama zaten adı taraf. E, dolayısıyla hani bir dönem Wikileaks belgelerinde yaptıkları gibi bazı Manipüle şeyleri, ederiz. bazı paragrafları es geçerek yaptılar. Evet. Burada da benzer bir şey yapıyorlar muhtemelen. Tam belgelere vakıf değiliz ama Ahmet Altan'ın bugünkü yazısındaki ifadeleri çok sert. E, bir defa öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına hitap ederken onunla muhatap olurken kullandığı üslup kendisine yakışacak şekilde çok basit çok e, haddi aşan bir üslup e, makam itibarıyla söylüyorum bunu e, kahvede öyle 40 yıllık ahbabıyla asker arkadaşıyla falan konuşmuyor e, o anlamda beni şaşırtan bir üslup değil bu onun üslubu dediğim gibi ona, ona yakışan bir basitlikte ama e, üzgünüm bu basitliğin içerisinde de doğru sözler de var yani gibi, böyle de bir sıkıntı olan. var. Mesela şeyi söylüyor. Yani Stratfor iyi de diyor. Yani bu buradan gelen evraka bu kadar saldırıyorsun. Ama senin damadının başında bulunduğu gazetenin de çözüm ortağı bu firma diyor. Haber kaynağı da başbakanın baş danışmanı diyor. Stratfor. Ve baş danışmanı ondan kimi kastettiğini isim vermemiş. Kimi kastettiğini az çok biliyoruz. Hı. Medya işlerinde, medya alım satımlarında falan çok etkili bir isimdir o. Dolayısıyla... Yani bu kadar iç içesiniz. Aslında işte e, bir bakıyorsun buradan kaldır kafanı Twitter'a çevir. Dün akşam itibariyle bir kapışma vardı orada. İşte onun için kavga büyüyor çekirdek mi alsak ne falan diye bir not ha, düştüm. Evet. E, Sevilay Yükselir ile taraf yazarı Yıldıray Oğur birbirlerine girdiler. E, Sevilay Yükselir'in Yıldıray Oğur e, o taraf ekibiyle Sevilay Şamil işte e, Yeni Şafak'tan efendim sabahtan birçok yazar birbirlerine girdiler ya. Yani yukarıda siyasiler bu anlamda bir gerginlik yaşıyor. Aşağıda da, Aşağıda da o siyasetten ne malananlar yaşıyorlar. Dolayısıyla o oradaki kavgada yani. tabi tabi e şey ya hani e, hep göbekler birbirine bağlı olduğu için <gülüyor> domino etkisi. Domino etkisi. Ne baharı diyelim buna? Bilmiyorum. Dur buna bir şey demeli ya. Yani. Saltanat bayarsın. baharı. Bunun adı da saltanat baharı. Atarak söyledim. Daha güzel bir isim buluruz. Şimdi. Sevilay'ın geçmiş dönemde benim de görev yaptığım zamanlarda Fatih Altaylı ile bir programı vardı Habertürk'te. Hı hı. Oradaki bir programda Çankaya sofrası konu ediliyor. Yıldıray Oğur bunu paylaşmış. Yani bu, bu iş mi diyor. Bunu da niye söylüyor? Çünkü Sevilay da 1999 yılında Yasemin Çongar'ın yani bugün tarafın iki numarası olan Yasemin Çongar'ın Merve Kavakçı ile ilgili bir yazısını paylaşmış. Diyor ki bu o süreçte diyor bütün provokasyonların içindesiniz. O, o yazıda Yasemin Çongar işte Merve'nin gerçek yüzü diye Merve Kavakçı ve babasını e, Mossad'la, CIA ile, Amerika'daki düşünce kuruluşlarıyla, Hudson Enstitü çalışmalarıyla vesaire falan ilişkilendirerek aslında bir Yahudi operasyonu olduğunu ve Merve, Merve Kavakçı'nın da bunun bir aktörü olduğunu Milliyette kabak gibi duruyor. Ondan çıktı alacaktım unuttum. Hı. Kabak gibi birinci sayfasında var milliyetin. Bu haberi yapan Yasemin Çongar. Yani milliyetin o dönem Washington temsilcisi. E şimdi e o, dün, o gün sen bunlara hizmet etmişsin diyor Sevilay. Bu doğru bir soru. şey Doğru bir cümle. Bugün de bunu yapıyorsun diyor. Sevilay'ın yanıldığı nokta şu. Evet dün Merve Kabakçı ile ilgili bu bakışla bu mantıkla yapılan bu haberler neye hizmet ediyorsa bugün bu mantıkla yapılan Taraf Gazetesi'ndeki habercilik de aynı şeye hizmet ediyor. İşte milletin kavraması gereken yani şey arada bu. Yani aslında bir fark yok. Yapılan bugün 28 Şubat şey bu kadar şey. iyi bir malzeme gibi durup da kullanılabiliyor ise bugün 28 Şubat'a en çok saldıranlar bugün bu saldırıyı yapabilmek ve buradan da siyaseten nemalanabilmek için 28 Şubat'ı yaratanlardır. Hı hı. Yani bugün 28 Şubat'a düşmanlıkta en önde gidenler veya onu yargılamada, sorgulamada en önde gidenler o gün 28 Şubat'ın bütün kahramanları. Bak hepsi. Ee, Yılmaz Özil çok güzel bir yazı yazmış Bugünkü önceki gün. Bugünkü değil mi? Bugünkü mü? Önceki Bugünkü gün. Mi? Yok yok. Dün dün. Dünkü neydi? Ee, neden 28 Şubat? Evet. Necmettin Erbakan gündü. vefat ettikten Tabii. sonra tartışılıyor. Acaba Necmettin Erbakan bütün yalanları masaya dökecekti. Onu mu beklediniz? Ya bu çok güzel bir bakış. Niye bu sene değil mi? Önceki niye bu yıl? Değil de niye bu Aynen yıl? niye bu yıl? 
Dolayısıyla e, o gün 28 Şubat sürecine hizmet eden ne kadar isim varsa bugün bir bakıyoruz 28 Şubat düşmanı. Ve e babam yufkayı siz açtınız. Evet yufkayı siz açtınız. Siz hazırladınız, siz yaptınız. E o hamurun mayasında problem varsa bu sizin mayanızla ilgili bir problem demektir. Hı hı. Siz yaptınız çünkü onu. Şimdi Sevilay bunu hatırlatınca Yıldıray Oğur da doğal olarak aynı gazetenin yazarı. O da Fatih Altaylı ile Sevilay'ın bir programından bir kesit almış. Bana göre en yumuşağını almış da. Çankaya sofralarının konuşulduğu bir şey. İşte Elif Şafak'ın o piç diye bir romanı vardı Piç adlı. Baba ve Piç. Ha Baba ve Piç. Ondan sonra bak benim aklımda bir tek öbür kelime kalmış. Ee, onu, onu değerlendirmesi yapılıyor. Çankaya sofralarının değerlendirmesi yapılıyor. Ve orada Sevilay e, öyle sorular soruyor, öyle sözleri diyor ki bugünkü Sevilay'da hiç bilgisi yok. Şimdi diyor kitabı okudum. Kurgusu murgusu iyi falan ama ya öyle bir sonuç çıkmış ki diyor yani herkeste bir Ermeni kanı var sanki diyor. Şimdi hı hı. hepimiz Ermeniyiz fotoğrafı çıkıyor. Böyle bir garip bir fotoğraf diyor. Yani hiç mi bu memlekette Türk yok diyor falan. Böyle bir bakış. Bunu söyleyen Sevilay ha. Şimdi bugün Sevilay başka bir noktada. Şimdi karşılıklı tartışmanın şeyi benim bizimkiler sizinkileri şurada görmüş durum. Gibi bir şey. Doğru. Tablo bu. Şimdi burada da aynı şey var. Başbakan kalkıyor buraya bir dünya laf çakıyor. E bunlar da cevaben diyor ki iyi de laf çakıyorsun ama bu belgelerin geldiği Stratford denen yapı senin e, işte kredisini de cebine koyarak aldırdığın gazetenin buradaki iş ortağı, çözüm ortağı. Aynı zamanda senin en yakınındakiler buraya bilgi aktaran insanlar. Sonuçta ortaya Burada öyle garip... Şeyi de yani o istihbarat kuruluşuna da atmıyor mu bir yandan? Sadece hedefindeki taraf değil muhtemelen. Başbakanın mı? Tabii. E onun resmi bir şeyi yok ya gölge istihbarat. Gölge CIA. Gölge CIA yani gölge istihbarat teşkilatı. Yine Yersen. de yani bize ömür biçenler cüretkar ve küstahlı diyerek. Yersen bir neokon faaliyeti. Hı. Neokonlar e, taraf gazetesine neokonlar ve neokonların çevresinde kümelenmiş siyasi yapı ve onun finans kaynakları. Taraf ve benzeri bu mantığı savunmaya korumaya devam ediyor. Tarafla beraber siyas, e, siyasal iktidarın siyasal sorumluluğu olmayan kanadıyla da neokonlar hala kanka arkadaş. Ortak nokta İsrail dostluğu. Ama o zaman şimdi Başbakan Erdoğan'la ilgili böyle iddialar varsa ve başka işte Suriye ve Türkiye ile ilgili böyle iddialar varsa o zaman iyi olmadığı bir taraf var. Yani arasının iyi olmadığı bir taraf var neokonların. E ama, ama hep neokonların e, uzunca bir süredir... AK Parti iktidarının biletini kestiklerini, AK Parti ile aralarında herhangi bir e, eski dostluk ilişkisinin kalmadığını falan anlatıyoruz zaten. Bülent Söylüyoruz. Gedikli de öyle diyor zaten. Bülent aslında. Gedikli Bilelik de en sonunda olarak. bunu söyledi. Biz bunu söylediğimizde de hep söylüyorum ya meczup muamelesi gördük. İşte neokonlarla ilişkiyi kesti ne demek yani? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti böylesine bir e, kukla hükümet midir ki falan gibi sonuçlar çıkıyordu. E biz meczuplukta şimdi bunlar meczup olmuyor mu yani? Bunlar söyleyince niye böyle? Biz meczupuz yani? gibi bir durum oldu şimdi de bu. Yani biz meczuplukta bunlar da mı meczup? Bana göre bunlar meczup zaten de. Ama bunların meczup olması, bunların meczup olmasının nedenleri, niçinleri farklı. Hı hı. Dolayısıyla bu kavga e, bir yanıyla çok da acı. Türkiye'deki siyasi dengeler, Türkiye'deki iktidar mücadelesinde e, uluslararası bir güç, yurt dışından bir güç bu kadar etkili ise eğer, yani iktidarın siyasi ortaklarını yönetecek, onları birbirine düşürecek, gerektiğinde barıştıracak, gerektiğinde yan yana getirip gerektiğinde ayrı kutuplara itebilecek kadar oynatabiliyorsa eğer bir siyasi yapıyı bu ülke açısından çok üzücü. Yani neokonlarla iktidarın arası açıldı. Bundan sonra kavgalar başladı. Şunlar başladı. Buna. Ne kadar kötü bir şey ya. E kanıksamışız biz de bunu o ne zaman. Ne kadar kötü hani yani. Şey diyerek... musun? Yani o kadar dediğin gibi kanıksamışız. Bu kadar kanıksamışız. Sadece biz kanıksamamışız. İşte başbakanın e, partideki genel başkan yardımcısı Bülent Gedikli. O da söyledi tabii. Yani onlar da kanıksa. Onlar da biliyor aslında neyin ne oldu. Ha ama gelelim şey konusuna. Dün başbakanın e, işte... Allah'ın verdiği canı Allah alır. Zamanı geldiğinde ne evet, ileri, kadere ne geri gereğidir bu. Ne bir dakika ileri ne bir dakika geri alabilirsiniz. Bunlar doğru. 
Fakat başbakanın sözleri içerisinde bunu çağrıştıracak ya da bu ima ettiğiniz türden bir sağlık sorunum yok cümlesi yok. Doğru. Ya ama bunu söylememiş olması da bunun kabul etmiş anlamına geliyor mu? Peki niye söylemez bir insan? Eğer siz karşınızdaki iddia sahibi olan ekibi sen yanlış yapıyorsun ve yalan söylüyorsun diye itham ediyorsanız doğrusunu söylemez misiniz? Doğru. Ahmet Altan'ın orada dediği şey de aslında bir bakıma doğru. Yani hani tamam herkesin özelidir belki bir rahatsızlığı ya da şey buna, ama bu, devlet adamlarının Buna, buna katılıyorum. Değil. Evet başbakanın evet. değildir. Medya Latin Amerika insan, ülkelerine örnek veriyor mesela. Kanser olduklarına hemen söylemişti oradaki liderler. Baş, başbakanın bir sağlık sorunu varsa e, Allah korusun ve e, varsa da Allah şifa versin. E, ama başbakanın bir sağlık sorunu varsa milletin bunu bilmeye hakkı var. Hı hı. Millet bunu bilmeli. Başbakanın kişisel tasarrufunda değil o. Onun sağlık sorunu. Onun sağlık sorununda yaşanabilecek bir sürprizin siyasal atmosferi bırak. Türkiye'de ekonomiyi, Türkiye'de ocakları, Türkiye'de cüzdanları bir nasıl etkileyebileceğini az çok tahmin ediyoruz. Hı hı. Artık öyle bir ekonomik ilişkiler ağı var ki küçücük bir söylenti bile ortalığı birbirine katabiliyor. Dolayısıyla evet. başbakanın e, sağlık durumu ile ilgili her şeyi bir yana bırak ya işin ekonomik boyutunu falan ve vatandaş olarak ben bilme hakkına sahibim ya. Yani. Benim, bilgi benim edinme hakkı diye bir yani. e devlet me devlet bilmem bilgisayar üzerinden bir şeyler kurdular. Bilgi edinme hakkımız yok mu? Bu yasayla da düzenlenmedi mi? E ben başbakanımın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmalıyım. E bana açıklama yapılıyor işte şöyle operasyon oldu böyle tamam da ne? Bu neyin operasyonu? Neyin operasyonu? Evet. O, o Bunu hep bilmek hiç söylenmiyor zaten. Ama ben tarafın mantığı gibi bahsetmedi, bahsetmedim bugüne kadar başbakanın sağlığından. Bundan sonra da bahsetmeyeceğim. Hani onlar böyle bir yandan düğün bayram eder gibi bir ifade vardı. Çok çok basit yine kendilerine Peki. yakışan çok basit. İki yıl ömür biçmişti. Çok, evet, çok alçakça bir üslupla verdiler bunu. Ee, bunu sorabilmenin sorma hakkımız var. Her vatandaşın var, her gazetecinin var. Bunu sorabilirsiniz ama nasıl sorduğunuz çok önemli. Muhalif duran insan böyle söylerken işte hani bir zamanlar yanında olan kişiler nasıl vurabiliyorlarmış? E çünkü bizim anlıyor. aramızda bir menfaat ilişkisi evet. yok. Onların arasında bir menfaat ilişkisi var. Yani ne kadar çirkin Ve gözü karartmışlar. Evet. Gözü karartmışlar. Utanmadan bunca zaman sonra... İşte resmi evraklar şunlar bunlar olmadan biz isim vermeden şey yapmayacağız. Zafer Mutlu'nun uyarısı üzerine falan. Böyle bir ahlaksızlık görmedi bu sektör. Bak şu ürün kadar büyük bir ahlaksızlık görmedi bu sektör. Hiç mi ahlaksızlık olmadı? Uuu gani. Ama bu kadarını görmedi. Burada tabi şey diyenler de olur yani hani basın özgürlüğü diye bir şey var. Yani bunun, öyle bunun basın özgürlüğüyle falan hiçbir Alakası. ilgisi yok. Bir proje partisinin bir proje hareketinin AK Parti bana göre böyle bir proje hareketinin medyadaki bir projesinden öte bir şey değil proje medya. dolayısıyla basın özgürlüğüydü gattı guktu bilmem neydi falan yok böyle bir şey yok böyle bir şey ee, bu konuda en küçük bir fikri namus yok bir defa hukuk hukuka saygı yok evrensel değerlere karşı bir hassasiyet yok hiçbir şey yok ya da net ama savundukları yok. ne işte fikri namus bunu savunuyorlar. Hukuk güya sözüm ona hı hı. bunu savunuyorlar. Efendim evrensel değerler bunu savunuyorlar. Ya inanılmaz bir yalan şeyi e, nedir? Kovası. E dün öyle Her bugün şey böyle var. gibi bir şey yani. Aynen öyle bir ikincisi de şey de var. Bak şimdi e, hadi demeyeyim ya. Demeyeyim şimdi orada fren tutmaz Allah muhafaza. Yani ha, ben de merak tam ettim kıyısındayız ama. şeyi. Demeyeyim. Onu biz bize sonra konuşuruz. İzleyicilerimizden de özür dileyerek demeyeyim. Peki. Hani onlar belki anlamışlardır ne demek Şimdi bir de tabii yani bunların e, hani dedim ya bir menfaat birliği bir menfaat e, ilişkileri var. Dolayısıyla birbirlerine olan e, sistemleri ve kavgaları çok daha şey oluyor. Yani ya bu menfaat dediğin şey kardeşi birbirine sokabilecek, yani. kırdırabilecek kadar şey hin bir duygu öylesine böyle fitilli böyle acayip ateşli Korkunç bir duygu bir şey bir şey. Aslında bakarsak, kardeş birbirine giriyor bunu yüzünden bu yani. e, şeyi ama bu Stratfor belgeleri dün de işte haberini de yaptık biz Onur Ömer'le görüşmemizde değindiği şey çok önemliydi tamam işte Başbakan Erdoğan'ın sağlığından falan bahsediliyor iddialar var ama bir iddia daha var o da Hı. Suriye'de bir iç savaş oluşturma planının 
e, Türkiye'nin böyle bir planı oldu. Suriye'de iç savaş. E hadi Suriye'ye planı. girelim diye uğraşanlar bunlar. Bak işte Ama eğer bir şey böyle ki, bir şey bir yoksa şey bunu mutlaka tekzip edilmesi gerekir. Yoksa ülkeler artık cephe almaya başlar Türkiye'ye karşı. Şey diyor. Mi? Stratford dediğin yapı e, evet CIA içerisindeki neokonlara yakın daha doğrusu İsrail grubuna çok yakın bir hı hı. yapı. Dolayısıyla e, mevcut siyasal iktidarın yol arkadaşlığı yaptığı bir yapı. Anladım. Daha önce de bir şey anlatmaya çalıştım. Beraber yürüdünüz bu yolda. Dolayısıyla bu suyu nasıl devirdiğini, bu gazeteyi nasıl yaktığını, bu masayı nasıl kırdığını, o markete nasıl daldığını hepsini birbirlerinin gördüler. Hı hı. Şimdi herhangi birine karşı bir tekzipte bulunabilirsiniz. Onun üzerine çok fazla gidebilirsiniz. Ancak bu bunların üzerine çok gidemezsiniz. Çünkü o yürünen o kirli çamurlu yolda Biriktirilen her şeyin şahidi var. bunlar. Ee, mesela Başbakan'a bu taraf gazetesinin mantığıyla herhangi bir başka gazete bu mantıkla bir şeyler söyleseydi sen gör o zaman çıkan Tepki lafları. Farklı olurdu, değil mi? Sen o zaman gör çıkan lafları. Şimdi tarafa karşı en fazla yine bir mağduriyet fotoğrafı Allah'ın verdiği canı Allah alır şu bu konumuzda hiç bilgisi yok bunun. Yani bu hepimizce malum ve Bilinen asla bir tartışam, tartışılamayacak bir gerçek. Bunu orada tazelemenin yeni bir şeymiş gibi tazelemenin anlamı yok. Ama bu üslupla cevap vermezdi başbakan. Vay vay vay vay vay vay neler söylerdi. Ama buraya söyleyemez. Çünkü söyler de kavgayı büyütürse. Bak başbakan yine de fren yapıyor dikkat et. Engel olamıyor ama Kızıyor fren ama. yapıyor. Müzik kutusu bunlar demiş. Evet. Dedi daha doğrusu. Ne o müzik kutusu? Ha bu arada şeyi unutmayalım. Bu e, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sözü vardı. Onu da not alayım şuraya. Tamam. E, müzik kutusu diyor. Yani müzik kutusuna ne yaparsın? Basarsın parasını tık atarsın. O istediğin müziği çalar tık atarsın. Diyor ki seni besliyorlar diyor. Senin cebine indiriyorlar. Atıyorlar diyor. sen de ona göre çalıyorsun diyor. E, Ahmet Altan da diyor ki mesele müzik kutusuna gelmesin. O zaman her taraf kutu. Çevrendekiler ne var diyor bak, işte. Birbirlerine tüyo veriyorlar. Başbakan diyor ki. Sen birileri tarafından belli bir amaçla finanse ediliyorsun diyor. E peki sayın başbakan bu insan, bu adamlar böyle bir finansal ilişki ağının göbeğindeydi ve manipüle edilen bir yapıydı da bugüne kadar bunların attıkları manşetlerle Türkiye'nin bütün kurumlarını niye yerle bir ettiniz? Niye her çıktığınızda çeteler meteler taraf gazetesi çete dedi ertesi gün çete dediniz. Taraf gazetesi işte burada bilmem ne darbe dedi ertesi gün darbe dediniz. Taraf gazetesi burada terör dedi terör dediniz. O zaman demek ki o müzik kutusuna atılan o paralar sadece Hadi, gazetenin şarkıyı müzik birlikte kutusuna söylemiş atılmamış. yani tabii canım. Eşlik edilmiş o şarkılara. Müzik kutusuna atılmış ama çalınacak şarkıyı siz istemişsiniz belli ki. Mal bulmuş mağribi gibi tarafın manşetini görünce o gün açıklama yapıyordunuz. Cumhuriyetin bütün kurumlarını yerle bir ettiniz. Türk devlet yapısını bir bacağını sakat bıraktınız. Topallıyor devlet yapısı. Türk devlet geleneğinin, Türk devlet geleneğinin bütün teamüllerini yerle bir ettiniz. Ne, nasıl yaptınız bunu? İşte sizin ifadenize göre müzik kutusuna birileri parayı atıyormuş, o oradan istiyor o şarkıyı, siz de bu şarkıyı söylediniz. Söylediniz yani. Anladım. Bu kadar basit. E peki bundan sonrası <gülüyor> ne olacak? Yani karşılıklı bir kavga bu, bu iş yok büyü, dense büyüyor, de var belli. Daha da büyüyor. Yani bunu çok erken görmüş olan bir program olarak söylüyorum hmm. bunu. Bu, bu daha da büyüyecek. Bu, bu iş... MIT konusu mesela hiç konuşulmadığı zaman yani artık yavaş yavaş soğuduğu zaman o zaman da sormuştum ya size hani artık çok da kavga yokmuş gibi de göründüğünü söyleyebiliriz belki. Ne bileyim bir açıklama yapılmıyor bir şey yapılmıyor karşılıklı hamleler yok. Ama yok yani belli ki küçük kavganın, küçük bir şeyler geliyor. Kavganın kralına hazırlık var da ondan. Fırtına öncesi. Kralına hazırlık hmm. var. Her iki tarafta öncelikle biraz daha böyle hani her türlü siyasi çalkalanmaya karşı işte siyasal sorumluluğu olmayan ortağı iktidarın yeni bir siyasi partner arayışında. Bir partner olmazsa olmaz. Tökezler düşer. O arayışta, o, o arayışta onun için bir siperde. Diğeri de milliyetçi edayla şununla bununla kaybedeceği oyların yerini doldurabilecek bir taban bir kitle peşinde. 
Onun için o milliyetçi edası. Dün yine 780 bin kilometre karede bir bütünlükten şundan bundan bahsediyor Sayın Başbakan. Diyarbakır'a bayrak diktiler ağzınızdan bir tek Onun kelime çıkmadı. Hiçbir şey yok. Ne bir tek olmuş. kelime çıkmadı. Bu konuda bir tek kelime söylemeyen Başbakan'ın 780 bin kilometre kare gibi bir cümlesi bana nasıl inandırıcı gelebilir? Benim orada şey aklıma geldi. Hani şimdi sessiz sessiz kalındı ama 21 Mart'ta olur da o iddia gerçekleşirse o zaman mı birden esip gürleyecekler ki ona nasıl inanırız? Valla inanmazsın tabii. Okudum onu otunu. İnanmazsın ama inanmanın ötesinde biz şunu biliyoruz aslında. Beklemiyoruz böyle bir şey. Ben kendi adıma beklemiyorum. Hı -hı. Çünkü o bayrağı Erbil'den alıp Diyarbakır'a beraber getirdiler. Şimdiki yani. 780 bin kilometre kare Sözü şu su bu su falan e -e, yemiyorum. Yemiyorum. Yani bütün pislikler heybenizde yüklü. Bana doğru geliyorsunuz. Onları yavaş yavaş atıyorsunuz. Baba ben kokuyu o kadar Aldım çok alıyoruz ben. ki. Ve ayrıca o yürüdüğünüz yolda o vatan toprağı oralara hep saça saça geldiniz. Benim yanımda şu hanızda pislik olmamasının hiçbir anlamı yok. Yol öyle bir Döktünüz. Yol. Her tarafa saçtınız. O bayrak Erbil'den Diyarbakır'a El birliğiyle getirildi. Dolayısıyla dün milli bütünlükten ülkenin bölünmez bütünlüğüne gönderme yapan 780 bin kilometre kare vatan şey toprak. toprak vesaire gibi laflar ederken bir tek orada marş okundu, orada bayrak çekildi. Bir tek laf etmediniz. Yok. Ama edemez ki zaten Çiğdem. Ben bunu beklemiyorum dediğim gibi şundan edemez. E aynı bayrak Erbil'de sıra gecesinde arkasındaydı başbakanım. Ama işte o milliyetçi edayı en azından gösterebilmek için yine de böyle birkaç bir şey bir dokundurabilirdi gibi geldi bana ama hiçbir şekilde bir ses seda yok. Acaba diyorsun hani öyle biraz önce benim sözünü ettiğim gerçek var da hani Tabii. mahcup oluruz ya orada onu yaptık burada mı? Böyle bir şey bekliyor musun? Yok, Bu bir mahcup. mahcubiyetten değil. Mahcubiyet. O bayrağın Diyarbakır'da gelmesinde, gelmesinde bir sakınca yok başbakanın anlayışında. Yok. Şimdi Aa, dün mesela usta bir şekilde atlatılmış bir durum o zaman bu yani ne işte bileyim? bir Yok konuda çıkıyor. bir görüş bildirdi mi e, iyi ama sayın başbakanla başlayan onlarca cümle kurabiliyorsun bu özellikle bu konuda bu evet ya bu konuda birçok konuda bak işte dedim dedim Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu için memleketini gidip yurt dışında şikayet edebilecek kadar evet. şöyle şöyle yapan o zaman kafanızı çevirip bir Çankaya Köşküne dönün bakın bakalım kardeşiniz Abdullah Gül Yurt dışında şikayet ediyordu. Etti. Hanımefendinin davası var. Hı hı. Ülkesini şikayet etti. Dışişleri kendini Cumhurbaşkanı'nın eşinin açtığı davaya karşı dışişleri ülkesini koruyor. Kılıçdaroğlu'na söyleyeceğinize bir kendi etrafınıza bakın. Ve Avrupa'da kapı kapı dolaştığınızda o seyahatlerin bir bölümüne ben de katıldım. Hı hı. Berlin'de vardım. Efendime söyleyeyim İspanya'da vardım. İtalya'da vardım. İngiltere'de vardım. Kapı kapı Avrupa dolaşırken Amerika'da vardım başbakanın seyahatlerinde. Kapı kapı dolaştığınızda her gittiğiniz yerde Türkiye'deki statükodan, Türkiye'deki işte o yerleşik yapının aslında ne kadar batı düşmanı olduğundan, vesayetten. ne kadar demokrasi düşmanı olduğundan vesayetten şundan bundan bahsettiniz. Sayın Başbakan Kemal Kılıçdaroğlu daha yeni girdi bu işe. Bu dediğiniz işi yapmaya başladı. Ama siz bunu 9 yıldır yapıyorsunuz. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yine orada da bizimkiler sizinkileri şurada görmüş durumu var. Bunun yanında Türkiye'nin e, hafızasını sürekli tazelemek gibi bir sorumluluğu, e, var, yani. sorumluluğu var. Bu sorumluluğa e, ve bu mecburiyete aslında katkı sağlamak adına biz sürekli ben mesela fırsat buldukça bunu hatırlatıyorum. Amerikan Büyükelçisi ziyarete geliyor veya buluşuyorlar. Hı hı. Abi AK Partililerin Türkiye'deki kurumlara dair şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partililerle bir araya geliyorlar. İşte Kemal Bey, Amerikan Büyükelçisi'ne yine bir sürü bir şey, bundan bir 3-5 ay önce ziyarette bir görüşmede, 8-10 ay önce. Orada bir dünya şey saydı yine. Bu ülkesini şikayet bağında. Hı hı hı. Ama aynı Amerikan Büyükelçisi devlet beyin odasına girdiğinde ve iç politikada ya dair bir soru sorduğunda, Sayın Büyükelçi ziyaretinizin, ziyaretinizden çok büyük memnuniyet duydum ancak ülkemin iç işlerini sizinle konuşmam doğru olmaz cevabını verdi. Hatırlıyorum. Türkiye'nin bunları hatırlaması lazım. Türkiye'nin bu duruşların e, hakkını vermesi lazım. Burada e, geçmiş dönemi hani şey gibi algılanmamalı, algılanmasın diye söylüyorum. E, bir siyasi liderin ya da bir siyasi partinin genel başkanının 
e, bir taraftar duruş mudur bu ifade? Hayır. Azimet Köylüoğlu da yaptı. Hmm. Türkiye bunu da hatırlamalı. Azimet Köylüoğlu ile ilgili artılar, eksiler bir sürü şey vardır. Sevimli bir Hakkım modeldi. Hakkım saklı diyorsunuz yine. Sevimli bir modeldi. Bahçede biz koşturmuştuk onu. O mecliste sular açıldığında Mir Kelam'ın şarkısıyla. Yani çok şey bir e, siyasiydi. Amerikalı heyet geldiğinde işte Kürt sorunu ile ilgili soru sorduğunda bir bakandı. Koltuğunu geri doğru götürüp ayaklarını buraya masanın üzerine koyup şu kızıl derili katliamından biraz bahsetseniz dedi. Şimdi e, bu tür şeyleri hatırlaması lazım. Bu memlekette milletin, bu memlekette kimin doğru durduğunu, kimin yanlış durduğunu, kimin doğru söylediğini, kimin doğru söylemediğini ara ara hatırlamalı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözleri söyleyen Sayın Başbakan ve ekibi dünyanın dört bir tarafında her fırsatta ülkelerini şikayet ettiler. Sayın Başbakan'ın kardeşim Abdullah Gül'dür adayım diyerek köşke gönderdiği Abdullah Gül'ün ülkesine karşı açtığı dava var. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü bir söz söylediğiniz zaman kardeşiniz Abdullah Gül'e de söylemiş oluyorsunuz. Kendiniz dahil bütün kadronuza da söylemiş oluyorsunuz. Çünkü siz aynı şeyi 9 yıldır yapıyorsunuz. Ama ben de bir başka örnek veriyorum. Diyorum ki Amerikan Büyükelçisi iç politikaya dair soru sorduğunda ziyaretinizden çok memnun oldum. Ancak ülkemin iç sorunlarını sizinle konuşmam, iç meselelerini sizinle konuşmam doğru olmaz diyen siyasi liderler de var Türkiye'de. Hı hı. Bu anlamda terazi çalışmalı biraz. İşte yani devlet, terazi devlet çalışmalı. adamı olmak kolay bir şey değil. Ona hep Görüyoruz evet. da söylüyoruz da her açıklamadaki metinlere bakınca seçilen kelimelere bakınca bile bazı şeyler görünebiliyor. Şimdi bak buradaki başlığa bak. Ha, Star gazetesi. Ah, i̇çeride iç sayfadaki başlık. Bedeli ne olursa olsun demokratik açılım sürecek. Evet. Siz 780 bin kilometre kare içerisinde Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür cümlesini kurduğunuz bir konuşmada bölücü terörü bu kadar cesaretlendiren Ha buradaki şova imza atan, Türkiye'de Türk olmayı suç hale getiren, Erbil'deki bayrağı Diyarbakır'a taşıyan açılım sürecini de överseniz bir yandan, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, Çelişiyor. der çıkarız işin içinde. Ama işte siz hani daha öncesinde şey hani Kılıçdaroğlu'na bunu söyledi, işte daha öncesinde kendisi bunu yapıyordu, işte çevresi yapıyordu, işte Cumhurbaşkanı'nın var böyle bir davası dediniz. E zaten ama biz alışkın değil miyiz bazı şeyleri söylenip sonra tersinin söylenmesine? E, evet alışkınız ama bu her... Ya da aynı e, cümle içerisindeki çelişkileri. Her fake atıldığında e, izleyicilerimizin bir bölümü şey yapacak. Çünkü onun Türkçesini söyleyince hukuki sıkıntı olabiliyor. Ha. Fake biraz daha kurtarabilir bir cümle. Her bu yapıldığında bunu hatırlatmakta ha. bizim görevimiz Kendi var. arşivimizi tazeleyelim yani, diye. Tazeleyeceğiz. Sonuçta e, şimdi... Bak yine tezgah aynı tezgah. Bak şimdi komisyonda kavga çıktı. Milli Eğitim Komisyonu. 4 artı 4 artı 4. Evet. Böyle bir şey var. Doğru mu? Doğru. Bununla ilgili dün ismi bana hatırlat ya. Hep de unuturum ya. Kişisel gelişim uzmanı falan da üstün. Dökmen. Dökmen. Dün bir programda radyodan dinledim. Ee, çok güzel bazı noktalara temas etti. 4 artı 4 artı 4. Bu getirilen mevcut sistemin Çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarat, olumsuz etki yaratabileceğini, ne gerekçeyle, nerelerde hatalar olduğunu falan. Çok doğru noktalardan hareketle ama bak. O kadar güzel anlattı ki kısa bir şey içerisinde. Bunun yerine şu şu şu olmalı diye de çözüm önerileri getirdi. Şimdi bakıyoruz bugün şeye. Komisyonun başında yine Nur Serter var. Biraz önce Twitter'da da bir dostumuz o noktanın altını çizmişti. Diyor ki yani meseleyi yine aynı fotoğraf karesine sıkıştırırsanız AK Parti de bunu yarın bir gün kullanır. Tıpkı 367'yi Cumhurbaşkanlığında kullandığı gibi. İşte 2007 seçimlerinde 27 Nisan'ı kullandığı gibi. Bunu da kullanır yarın bir gün. Doğru siyaseten daha doğrusu doğru dur yanlıştır ayrı konuşulur ama siyaseten size kazandıracak bir noktadan karşı çıkıp da daha ikna edici olmak yerine AK Parti'nin yeniden bir temcit pilavı ısıtıp da masaya koymasına imkan sağlayacak bir pencereden ve bir perspektiften bu meseleye daldığınız zaman 
Kaybetmeye, hadi kaybetmenizi geçtim. Mevcut iktidara kazandırmaya, kazandırmaktan başka bir noktaya götürmüyorsunuz olayı. Şimdi yine aynı şeyle başladı muhabbet. Laik, anti laik. Al imam hatipler, şunlar bunlar. Bir. Bunun üzerinden tartışılmaz bu konu. Yine yanlış yere bakıyoruz. Yine biri bize kuş var diyor. Hı. Yine bu. Çok ha, nihayetinde bunun e, bu noktalarının tartışılmamasından söz etmiyorum. Elbette bu yanıyla da tartışılmaz. Çünkü orada bir gizli ajanda her zaman olduğu gibi var. AK Parti iktidarı hiçbir zaman gizli ajandasız hareket etmedi. Hiçbir zaman. Fakat enteresandır. Bu kadar bütün kurumları tamam her şey şu oldu bu oldu memleketi tamamen ele geçirdim vesaire falan söyleminden ve muhalif topluluğunda ya da toplumun muhalif Kesinlikle. kesiminin de bunu kabullenmişliği varken yani genel bir teslimiyet fotoğrafı gibi bir şey varken AK Parti niye bunu yapmakta zorlanıyor sence? Bak onu değiştirdi bunu değiştirdi kendini anlatmaya çalışıyor. Vallaha mesele o değil. Ya iki gözüm önüm aksın ki öyle yapmak istemiyorum falan deme ihtiyacı duyuyor. Çiğdem Türkiye'de bir şey değişti. Ama getirisi o zaman yani sürekli işte Türkiye'de bir başka şey yere değişti. baktırmak daha... Getirisinin kendi. ötesinde. Türkiye'de bir şey değişti. İki ya. ihtimal var. Ya Türkiye'de devlet varlığı ve devlet yönetimi sadece işte meclisiyle efendim işte... E, demokratik kitle örgütleriyle, siyasal partileriyle, bürokrasisiyle değil adı konamayan tarif edilemeyen bir takım dinamikler de ortaktır. Devlet işleyişine. Hı hı. O bir takım dinamikler bana göre harekete geçti. Uzun süredir sessiz olan o dinamikler harekete geçti bana göre. O dinamikler bu, bu yolları, dinamikler mi peki? Bu dinamikler e, üç günde her şeyi değiştirebilecek dinamikler. Üç günde değişir her şey. Anavatan Partisi dönemini sen yaşamadın. Yani, yani çocuktum. E, çocuktum. E, ben de öyle bir prof modunda gezmiyordum ama Hı. siyasette küçük yaştan beri böyle içli dışlı olduğum için e, takipte ederdim. Dolayısıyla yani artık üniversiteye gelmişim yani, yani takip ederdim derken etmesen ayıp zaten. E, dolayısıyla hiç yıkılmaz sanılan iktidarın birkaç ayı içerisinde darmadağın oluşunu gördük. Yani benim hep insanların hani çok ümit varsınız dedikleri nokta bazen konuşuruz ya bunu. 5000 yıllık bir devlet geleneği 9 yıllık bir iktidarla tepe taklak olmaz. Sarsılmaz mı ama sarsılıyor. Yara alır, Hı. sarsılır, ülke yara alır. Ama ülke hepsini alır. peki bu yapının Ama tepe taklak olmaz. Bu yapının peki bütün verilen o zararları devreye girdiği zaman kısa sürede Düzeltme durumu olabilir. Hep söylüyorum 3 ay sürer. 3 ay sürer ne olur ki? Yani? Siz bundan bu kadar rahatsınız zaten. Ya tabii ki rahatım. Çünkü bunun e, Cumhuriyet tarihinde de sayısız örneği var. Anladım. Sayısız örneği var. Bazı izleyicilerimiz e, şey noktasında bana bazen sistemde bulunuyorlar. İşte Demokrat Parti iktidarı. Yeter söz milletin vesaire falan. Ben bu sloganın o iktidarın slogan olduğunu falan düşünmüyorum. O iktidarında sözü artık millete devretmesi üzerine bir siyasal mücadele verdiğine falan da inanmıyorum. Yani baba pantolon, güneş gözlükleri, biryantinli saçlarla e, Beyaz Saray politikacılığına özenmenin, dolayısıyla uyguladığınız politikanın da Beyaz Saray politikalarından farklı bir politika olmadığına inanıyorum. Benim siyaseten bakışım bu. Ama ben işte öyle her demokrat parti her iktidarını yerde... falan alkışlamıyorum. Anladım. Hiçbir zaman da alkışlamıyorum. Her politika her yerde tutmayabiliyor mesela. İşte net, sonuçta o ee, Beyaz Saray'ın politikası. Buraya uygulandığı zaman e, olmuyor. E, öyle. Sonuçta e, hani Cumhuriyet tarihinde de var örnekleri bunların. Bu herhangi bir iradenin geçen baba bayağı Kurtlar Vadisi hadisesine falan girdi. Mehmet Baransu. Habertürk'te izledin mi? Ben bir numaranın işte o Ergenekon adı Haber verilen Türk yapıda Habertürk'te. Ergenekon Twitter'dan adı falan yapıda bir numaranın bir kişi olduğuna inanmıyorum. Bir konsey tarafından yönetiliyor falan filan gibi. Allah baba ha. vurdukça vurdu dibine şey. Şimdi e, bir konsey mi bir bilmem ne falan böyle bir şeyden e, söz etmiyorum çünkü bilmiyorum. Hı. Bilgim yok. Ama mesela ben bu derin devlet tartışmaları vesaire falan yapıldığı zaman 
Türkiye'de bir derin devlet yapısı. İşte burada ofisi var. Burada başında adam var. Ha, burada sekreteriyesi var. Yani. Burada bilmem nesi. Böyle bir yapı olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Derin devlet denen hadisenin bir ruh birliği olduğuna inanıyorum. Bir ortak doğru, bir ortak amaç etrafında herkesin elinden gelen bir şeyi. Aslında bir imece, imece usulü bir yapı olduğuna inanıyorum. Benim genel olarak bulduğum tarif bu. Ama bunun içerisinde o yapından nemalanmaya çalışan bir sürü çürük çarık insanın bir sürü yalan yanlış işler yaptığını da biliyorum. E bu da e, şöyle vücuda gelmiş yasal, anayasal ya da işte meşru neyse bu yanları tartışılabilir bir yapının etrafında kümelenen insanların da bu tür yanlışları, şunları bunları ya da böyle bir yapının bir takım hatalara vesile olması ya da kaynaklık etmesi de normal. Ama onun bir ruh birliği olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kendini Şimdi güçsüz eden insanlar. Şimdi o ruh birliği mi o zaman? Güçsüz hisseden insanlar. Kendini göstermeye başladı. E, i̇şte bir miktar güçle bugüne kadar direnmeye çalıştılar. İşte şu oldu bu oldu vesaire falan. Artık çok ters bir noktaya geldiğimizin farkındalar. Artık uçurumun kıyısındayız. Hı hı. İstanbul'daki o toplantıda Devlet Bey'in yaptığı konuşmada da çok açık ve net uyarılar da vardı. Uyarılar vardı. Artık siyasetiyle işte bürokrasideki parçasıyla, sivil toplum örgütlerindekilerle, gazetecileriyle, vatandaşıyla, işçisiyle, memuruyla herkes uçurumun kıyısında olduğumuzun farkında. Dolayısıyla o güç bir toparlanıp da yüklendiği zaman her şey çok çabuk değişir. Dün bir şey koymuştum, çok da bir yerde okudum geçenlerde, onu paylaştım. İşte bazen çok öyle mesaj geliyor. Hani ben Türk'ün izlenme oranı vesaire işte o büyük kanalların ha, etkileri güzel. karşısında ne yapabilirsiniz ki gibi umutsuz ifadeler. Ben de o zaman onlar millete etkiliyorsa biz de büyük kanalları etkileriz o zaman diye bir şey yazmıştım. O Alparslan'ın şeyinden örnek vermiştim. 27 bin kişilik ordusuyla Malazgirt'e doğru yürüyor. Ve komutanlarından biri gelip diyor ki efendim böyle böyle 300 bin kişilik ordusuyla Bizans bize yaklaşıyor. O da diyor ki e biz de onlara yaklaşıyoruz. Ama Alparslan'ın ordusu kaç kişilik? 27 bin, 27 bin. Kişi. Biz de onlara yaklaşıyoruz yani. Orada mesele yaklaşmaksa biz de yaklaşıyoruz. Biz de yaklaşıyoruz yani. <gülüyor> Ama Şimdi sonuç ne? Tabii. Diyojen esir. Bizans ordusu darmadan hayırlı olsun Anadolu Türklerin vatanı. Ya işte niceliğe değil niteliğe bakmak gerekiyor galiba. İşte yani e, o, o kendini güçsüz hep birçok defa hani vesile olduğunda şey. konuşuyoruz. Güçsüz sanan ama aslında çok daha güçlü olan. Çünkü tam ortadan ikiye böl siyasal tercihsin. Yüzde elli. Kırk dokuz. Hadi bir puan da bizden olsun. olsun. Ayağa alışsın. Yüzde elli. Yüzde elli de toplumun diğer kesimi. Onun işte altısını çık, onunu çıkar. Yüzde kırk. Yüzde elliye yüzde kırk. Doğru mu? Yüzde kırk da çok genel değerler çerçevesinde siyaseten bir bütün olmayabilirler. Siyaseten çok farklı noktalardan farklı şekillerde bakabilirler. Ama çok genel değerler, sahip olduğumuz ortak kazanımlar, ortak değerler açısından hassasiyet gösteren bir gönül, fikir ve yürek birliği var. Siyasi Ama diğer ne tarafta olursa olsun. ne olursa olsun diğer tarafta oradaki ortak değer dediğimiz şey milli hassasiyet. Cumhuriyet hassasiyeti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü konusundaki bir hassasiyet. Burada bir fikir, gönül ve yürek birliği var. Ama diğer tarafta menfaat birliği. O da en çabuk çatırlayan şey işte. Görüyoruz onu da. Çok kal işte al sana örneği ya. Evet. Bütün sayfaları şöyle aç gazeteleri koy. Herkes yukarıda onlar birbirini yiyor. Aşağıda işte Baransu ona çakıyor. Yıldıray Uğur seviyor. Ama kimsenin orada yapmıyor. düşündüğü şey değil. Yani aman bu ülke ne olacak, nereye gidecek, aman durun nereye gidiyoruz değil. Herkes kendi paçamı nasıl kurtarırım diye. Şimdi ben banyalar nasıl... ne kadar oldu? Yani ben burada gidip böyle elden takır takır insanlara para sayıldı falan demiyorum. Ama herkes bir şekilde çok ciddi şekilde nem alınıyor. Hayat standartları Kazanan, çok değişti. Kazandı tabii. Çok değişti. Çok değişti. Ha bu geçmiş dönemde de bazılarının hayat standartları değişti. Bugün 28 Şubat'a tukaka deyip de bilmem daha işte 3-5 ay önce savundukları 28 Şubat'a bugün tukaka deyip de gözaltına alınmaktan sıyırmaya çalışanlar da nemalandılar geçmişte. Nişantaşı'nda ben almadım mağazaları. Hı hı. 
dükkanlarım yok benim Nişantaşı'nda. Anladım. İlgilisi bilir. Anlayan anlar yani. Anlayan anlar. Yine beni deşiyorsun hadi yürüyelim. Ne var Peki. başka burada? Birkaç mesaja bakayım ben bu arada. Ya şimdi birkaç böyle gündemdeki çok e, önemli konuda tesadüfler falan bir şeyler şey yapıyoruz. Şimdi bu pozantı meselesi hiçbir yanıyla hiçbir tarafından tutulamayacak kadar aşağılık bir mevzu. Ne olursa olsun. Ancak Mart ayı dediğimiz bu ayda siyasi tansiyonun bölücü faaliyetlerden, ayrılıkçı faaliyetlerden yana beslenmesi gereken bir süreçte. Özellikle taş atan çocukların bu konudaki mağduriyetinin bu şekilde vitrine sürülmüş olmasının bir tesadüf olmadığına inanıyorum. İşte yine Altan yazısında buna da değinmiş. Tesadüf mesela, olmadığına öyle. inanıyorum. Dolayısıyla bu konuda pozantı konusunda biraz daha dikkatli ve şey durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada Her artmış. halükarda Hı. alçakça alçakça aşağılık ve namussuz bir iştir. Tabii. Hiç bunun tartışılacak yanı yok. Ama iktidarken bundan mağdur edebiyatıyla e, film fırıldak çevirmenin de anlamı yok. Birinci dereceden de sorumlususunuz. Ama burada da bir başka grup daha var Nemalana. Yani böyle tık tırtıklıyorlar onlar. İşte taş atan çocuklar işte serbest bırakılsın diye. Şimdi evet yani e, bana göre o taş atan çocuklar edebiyatı bunun içine benim sevdiğim bazı arkadaşlarım da dahil oldu. Balçiçek Pamir gibi. Düzeltiyorum artık İlter. Balçiçek gibi. Baştan sona yanlıştı. Doğru değildi. Bu yaklaşım e, bir propaganda malzemesi oldu. Çocuklar hepimizin çocuğu. Elbette bu konuda her türlü korumacı adım atılmalı. Hep, elbette her birimizin yüreği bu çocuklarla ilgili pırpır etmeli. Ama KCK üyeliğinden bilmem şuradan buradan götürüp de işte yani unutmayalım ki Mavi Çarşı'ya molotofu atan da 18 yaşında bir çocuktu yani. Sonra gitti kayalardan düştü öldü. Yani bu, bu, bu gerçeği de ya da bu gerçekleri de veya işte Serap'ın öldüğü belediye otobüsüne molotofu atanlar da çocuklardı. Yaşıtlar bu gerçekleri de unutmayalım yani. Buradan ben e, şey bağlantısı kurmuyorum. Çok Korkarım böyle bir bağlantı kurulmuş olmasından. Bunu yaptılar pozantı. Olur mu? Pozantının tutulacak yanı var mı? Böyle alçakça bu kadar haysiyetsizce bir işin. Ama işte bunun taş atan çocuklar sloganıyla öne çıkarılması. Yaşanıyorsa memleketin diğer cezaevlerinde de yaşanıyor. Veya ıslah evlerinde de yaşanıyor. Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Yani. <gülüyor> Duyulmayan kim bilir. Ne Çocuk esirgeme <gülüyor> kurumlarında da şahit <gülüyor> oluyoruz. Bir sürü yerde şahit oluyoruz. Yuvalarda şurada burada. Yani topyekun bir ahlaki problemimiz var o konuda. Kökten çözülmesi gereken. <gülüyor> Fakat şey e, e, Adıyaman meselesi mesela arada bulunup gargaraya getirdiler. Çocuk Çocuklar, işi. mocuklar, şu Çocuklar bu vesaire falan. Diye. Birileri yine bir şeyleri birileri kaşımaya çalışıyor yine. E, o konuda e, bana göre çok zamanında ve doğru noktayı e, MHP lideri Devlet Bey Bahçeli çok doğru bir zamanda hiç öyle üstüne üstüne de yatmayın bu konu önemlidir bu konunun üzerine gidin tavrını çok zamanında ve çok da doğru e, yerde koydu. Çünkü bu ve buna benzer bir takım garip operasyonların fatura edileceği adres bellidir Türkiye'de. Hı hı. Çünkü Türkiye'de milli hassasiyetlerle milliyetçi insanlar ile Türkiye'deki Alevi toplumu arasına birileri zamanında bir nifak tohumu çok ustaca evet. ekmiş, çok ustaca ekmiş ve bu tohumdan bu tohumdan da genelde karanlık bir takım e, ne diyelim ona seralardakiler beslenmişler. Oysa bugün geldiğimiz noktada tablo farklı. Bugün geldiğimiz noktada e, Alevi kimliğini doğru tanımlayan çok sayıda insanın büyük bir topluluğun ee, meselenin milli boyutunda nasıl bir kimliği tespit ettiği ve o kimlik konusunda kafalarının ne kadar net olduğunu her geçen gün görüyoruz. Türkiye'de Alevilik meselesini dendi. Her şeyden nem alanmaya çalışan bir garip irade var. Artık her şey çok rahat kullanılır hale geldi. Bir garip irade var. Dolayısıyla bu süreçte özellikle konuşmasında gelin canlar bir olalım gibi e, çok 
hayati çok önemli, çok kabul görmüş bir cümleye yer vermesini önemsiyorum ben devlet bey. Bundan sonraki süreçte de bu konuda daha etkin duracağını düşünüyorum. Özellikle devlet beyin ve dolayısıyla da siyasi hareketini. Anladım. Bir soru var onu ileteceğim. Ümit Gündüz yazmış. İçişleri Bakanı'nın AKP öksürse Türkiye zatüre olur sözü sizce de o kavganın bir belirtisi değil midir? Yani milleti AKP'ye bir şey olursa Türkiye olur mantığıyla söylediği bu cümle sizce de onların tökezlemesi anlamına da Seçimden gelmez. Seçimden önce yani. kurulan İstikrar, İstikrar sürsün, sürsün Türkiye büyüsün sloganının nasıl olsa seçim geçti yüzde 49 küsürde oyumuzu aldık Rahat Değil, söylenmiş rahatça hali. söylenmiş halidir bu. Bu bir tehdittir. Hı hı. Beraberinde de Yılmaz abi çok güzel yazmış Yılmaz Özcil. Beraberinde de aslında bu e, virütik bir vaka olduğunun kanıtıdır AK Parti'nin. Bir virüs var orada. Hı hı. Neden? Öksürürse zatürre olur. Zatürre bulaşıcı bir hastalık. Doğru mu? Demek ki bir, bir şey var. O zaman bir, bir mikrop var orada demektir. Sayın Bakan <gülüyor> ne söylediğinin pek farkında değil tahmin ediyorum. Ama işte yani ben da... eğer öksürürsem çiğdem sen zatürre olursun diyor isem eğer sana bir zatürre virüsü bulaştırma ihtimalim var. Bunun da Türkçe meali nedir? Bende o virüs var demek. <gülüyor> Ama işte bunu bunu yakalayamıyor galiba muhalefet o zaman. Çok enteresan değil mi? Şimdi mesela CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu döndü dedi ki işte sen yürüyen yalan makinasısın dedi. Ertesi haftasında Başbakan Erdoğan cevabını verdi. Yalan makinası dediğin şey yalanı görür, onu yakalar. Bana yaptığın şey iltifattır dedi mesela. Burada böyle söz ediliyor. Yakalayamıyorlar demek ki o zaman muhalefet. Benim hep şikayet ettiğim nokta Türkiye'de siyasi anlayışlar, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren çok kritik bir süreç yaşanıyor olmasına rağmen. Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden iki tanesi. Hı hı. iktidar ve ana muhalefet liderinin misket oynayan çocuklar gibi kavga ediyor olması yaşayabileceğimiz en büyük felaketlerden biri. Ve biz bunu yaşıyoruz. Biz bunu yaşıyoruz. Yani e, AK Parti'nin eline işte bu anayasa şey Milli Eğitim Komisyonu'ndaki duruş gibi yine malzeme veriyorlar. Herhangi bir başka konuda AK Parti'nin eline yine malzeme veriyorlar. Yani iki çocuk sanki oturmuş birbirle kal- tamamen benlik. kişisel bak dikkat edersen o ona yalan makinesi o ona sen var ya şikayet ettin böyle bir haysiyet sorunun var şu bu. İyi de arkadaş memleket bunun neresinde? Ama bunlara da bir karşılık verilmesi gerekmiyor mu? Yani karşı Şimdi, taraf bunu çok iyi kullanıp açıkları yakalarken bir açık verdiğinde de karşı taraf o zaman bunu yakalamalı. Yani eşit savaşılmalı o zaman. Mücadele eşit olmalı. E şimdi ne kadar verimli tartışırlarsa tartışsınlar. Birbirlerini neyle suçlarlarsa suçlasınlar. Ben biliyorum ki Kemal Bey bu konuda daha avantajlı. Çünkü karşısındaki AK Parti yani. Hı hı. Her konuda her şeyi söyleyebilecek o kadar çok malzemesi var ki. Evet şanslı. Fakat benim dert ettiğim bunun kişisel bir kavga gibi yürütülmesi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu başbakana sen yalan makinesisin dedi. Başbakan ona yalan makinesi yalanı ortaya çıkarır bana itifat ediyorsun dedi. Evet. Sen şöyle sahtekarsın dedi. Senin maskeni düşüreceğim dedi. Sen de işte şöyleydin de ben de seni düşürüyorum bak Türkiye'nin. Bütün bu konuştuklarımız genelde onların konuştukları. Olan şeyler, evet. Bunların içinde memleket nerede Çiğdem? Yok. Memleketin uçurumun kıyısında şey olduğu gerçeği nerede? Ekonomik gerçeklerimiz nerede? Siyasal tezgahlar nerede? Taraf gazetesinin e, bile iddia edebildiği bazı notlar nerede? Ortada memleket yok. Memleketi idare eden insanların tartışması arasında biraz memleket olur ya. Sos niyetine yani biraz sertiştirin olsun yani. En azından, değil mi yok memleket yok. Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, Tayyip Erdoğan kavgası. Şimdi ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden bunu söylediğimde, o pencereden bakarak söylediğimde üzülüyorum. Şundan dolayı üzülüyorum. Ana Muhalefet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderini o akıl hocaları kim ise yanlış sahada, ben bunu kaç aydır söylüyorum, yanlış mevkide oynatıyorlar. Kendi sahasına çekiyor diyorsunuz. Tayyip Bey'in sahasına çekiyorlar. Kontratak gol, çek kontratak gol. Bitti bu kadar. Neden biliyor musun? Onu Tayyip Erdoğan'ın sahasında yani onun bölgesinde e, oynamasına sebep olan etrafında bir takım birer kişiden oluşmuyor da onların şeyleri var. Stoperi var, orta saha oyuncusu var, bilmem var. Futbol üzerinden örnek verelim. Ya hepsi o kadar tembel ki. Kontratağı algılayıp koşup o deppiklenen topu 
önüne geçmeleri kadar. gerektiğini algılamak üzere genel kurula gitmeleri gerektiği için o kadar ağır aksak davranıyorlar. Bu sözlerim e, bir siyasi partiye ya da bir siyasi harekete e, vurmak değil. Bu sözlerim o siyasi partinin daha önce de altını çizdim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de e, Cumhuriyet'in e, dinamiklerinden biri dir desem hmm. içinde bulunduğu durum itibariyle karşılamıyor. Biri di desem buna o gönlüm el vermez. Dolayısıyla orada bir gariplik var işte. Ben o garipliğin giderilmesini istiyorum. O gariplik giderilmeli. Yani siz bunca yıkıma yol açmış bir iktidarın bütün politikalarını daha böyle meşruiyetle yürütebilmesine bir stepne pozisyonuna sokmamalısınız kendinizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri yanlış yerde mücadele ettiriyor, yan, ettiriliyor, yanlış yerde oynatılıyor, yanlış cümlelerle ve yanlış bir üslupla siyaset yapıyor. Ve buna da çok iyi biliyorum ki kurmayları belirleyici burada. Kurmaylıkta hata var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çok ciddi bir hata var. Bak bunu söylerken işte bilmem Önder Sav mıydı yok bilmem Binnaz Toprak mıydı şuyun uydu bu ayrıma girmeden söylüyorum. Kemal Bey'i yanlış yerde yanlış üslupla yanlış formatla yürütüyorlar. Ya siyasette bir ekip işi o zaman Öyledir. yani tek başına bir lider yok ortada onun ekibi de onu ortaya Öyledir. çıkaran ve belki Öyledir. onu daha çok parlatan bir unsur. Ya kimi siyasi hareketler var ki her şeyle liderin omzuna yıkılmış o da ayrı bir hı hı. şey tabi yani. Şimdi bu 4 4 4 kavgası var ya 4 4'lük bir kavga diye Milliyetin Komisyonu'ndaki o kavgada şöyle bir son gelişme var. Hakan Şükür'ün danışmanı CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a yumruk atmış. Komisyona 2 saat ara verildi. Basın ve milletvekilleri dışında kimse Hakan de alınmayacak. Hakan Şükür'ün danışmanı mı? Evet. Öyleymiş. E kim hangi sıfatla böyle bir şey yapmış ki? Yani? Milliyetin Komisyonu'nda değil mi Hakan Şükür? Bu yüzden. Hakan Şükür mü? Ben cehaletime ver. Milliyetin komisyonu Belki ayıp bu önce. ama hakikaten Milliyetin ee, komisyonunda olduğunu yeni duyuyorum. Tabii şöyle çünkü Meclis Milliyetin Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başlığı ha, o altında olduğu için. O Eğer Milliyetin komisyonunda Hakan <gülüyor> Şükür var ise zaten <gülüyor> cümlenin devamını boşlukları doldurun diye izleyeceği mi bırakacağız? <gülüyor> Bildiğimiz yani Şükür ya işte yani Milliyetin komisyonu enteresan. Ya bir danışman gidip orada nasıl yumruk mu? Böyle bir şey var. MHP milletvekili Alim Işık da yazmış. Hani iddialar doğruysa hakikaten çok acı diye. Peki gazetelerle falan mı devam etsek? Ne oldu? Bir sessizlik mesaj, oldu. Mesaj, ne oldu? Mesaj tamam mesajları okuyorum. da ben bir yandan tabii, tabii, bakıyorum. Mesaj ee, o dönemde başörtüsü yasağı kaldırılsın diyen e, kavakçı... Bu dönemde niye konuşmuyor o zaman? Şu anda o dönemde var olan yasaklar kalktı mı? O dönemde kapalı kişileri meclise hmm, sokmaya evet, çalışanlar neden seçimlerde kapalı bir aday gösterip seçmediler o zaman diyor. Yoksa şu an e, iktidardakilerle aynı yere mi hizmet ediliyor acaba diye. Ya Merve Kavakçı konuşuyor bu aralar geldi bir takım yerlerde çıkıyor. Mağdurdum ben. Enteresan mağdurum, mağdurum ben mağdurum. Hmm. Şimdi enteresan Merve Kavakçı Amerika'da yaşıyordu. Bunca zamandır da Amerika'daydı. Bu 28 Şubat konusunda parti var dediler. Hemen çıktı geldi partiye. Hı hı. Herkes bir anda çıktı geldi. Ben bekliyorum şimdi Müslüm Gündüz'ü şey yapsın. Aslında biz gitsek de konuşsak. Ben nerede yaşadığını biliyorum. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Dur ya cep telefonu falan da var. Bir de onu da biz arayalım bari. Hazır peki. parti var. Partinin şeyleri eksik olmasın. Nüfus, nüfus, nüfus Son eksik noktayı olmasın. ben koyayım diyorsunuz. Yani. Ne bileyim böyle bir organize işler gibi geliyor bana bu işler. Eyyy. Bir izleyiciyle işte o Diyarbakır'daki e, marş ve açılan paçavralar hakkında hükümet ya da işte Taksim'deki e, miting hakkında soruşturma açılsın diyen çok sayın AKP'li vekil bu durum hakkında ne yapmış? Bilginiz Doğru var mı? Doğru bir soruydu o. Kılını kıpırdatmamış. Ama neden kılını kıpırdatmamış? Taksim'deki bu mitingle ilgili bu cümleyi kuran Erivan'la zaten yol arkadaşı olduğu için bu cümleyi kurdu. Hı hı. Öbürleri için zaten böyle bir girişimde bulunmasına ha, gerek yok. E zaten yol arkadaşı şey onlar. Yani yol arkadaşlarının ne yaşıyor olsunlar? Şimdi hazır bu mevzu açılmışken sen takipçi kaybetmişsin herhalde. Evet. <gülüyor> Buradan izleyicilerimize Twitter'da olan izleyicilerimize ben onu bir de retweet denen hadise onu yapacağım herkese göndereceğim. Senin takipçi kaybetmenin sebebi de Erivan'ın bu katılmama kararı hakkındaki eleştirel sözleri. Tabii evet. Evet. 
Dolayısıyla bazıları yani şey yapmış, bize düşen de o giden aklı evvel ya da yarım akıllı yerine yüzlerce insan olarak sana takipçi olmak. Şimdi Ay, çıktığımda bu konuda bir katkı sunmaya <gülüyor> ve izleyicilerimizden ve takipçilerden de katkı istemeye devam edeceğim. Şimdi tarihsel bir yalan diyoruz değil mi? Türkiye'nin aklı başında ve makul insanları siz tarihe dair bir yalan söylüyorsunuz 1915'e dair diyoruz. <gülüyor> Türkiye'de Yusuf Alaçoğlu önderliğinde Türkiye demedi mi açın arşivlerinizi. Söyledim bu nasıl dedi. bir adımdır? Bu iyi niyetle Atılan ve doğruları mi? bulmak adına iyi niyetle atılmış bir adımdır. Bunu kim atıyor? Türk milleti Türkiye. atıyor. Türkiye atıyor. Maç var dediler. Cumhurbaşkanımızla, beraber, Cumhurbaşkanımızla koştur koştur böyle milleti hocamın arkasından dostane böyle. Aman nasıl güzeldi Sarkıyan, Sarkisyan'la arası. Gittik mi? Bana göre hataydı ama o iyi niyet adımını da biz attık. attık. Mı attık evet. Birçok yerde de bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Memlekette Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'de kaçak işçi durumuna düşmüş birçok kardeşimiz burada çalışırken onların ensesinde boza pişiriyoruz da. Başbakan çıkıp 30-40 bin aslında resmi kayıtlara göre 90-100 bin civarında kaçak Ermenistan'dan gelen işçi var. Sözünü başbakan rahatlıkla söyleyebiliyor ama hiç onların ensesinde boza pişirmeyerek Yok. yine bir iyi niyet gösteriyor mu? Var ona da iyi niyet diyelim. Ermeni vakıflarının mallarıyla ilgili şunlarıyla bunlarıyla ilgili her türlü kıya yapıyor muyuz? Yapıyoruz. E peki şimdi bu. Biz her türlü etkinliğe maç dahil hatta ve hatta aman beyler rahatsız olmasınlar. Neyine rahatsız olacaksa gelen Ermeni seyirci zıkkın bir şey de yoktu zaten. Neyine rahatsız olacaksa bayrağı da Bayrağı. Azerbaycan bayrağında sokmadık mı? Kardeşimin ülkesinin bayrağından rahatsız olacak adam. Gelmesin. Gelmesin. Gitsin yani. Ama bunu da yaptık mı? Bunların hepsini ben iyi bir şey diye söylemiyorum ama birçoğu yalakalık yani. Yaptık mı yaptık. Yaptık mı yaptık. Evet. yaptık, mı yaptık. Ya iki tane bir tane türkü söyleyeceksiniz, şarkı söyleyeceksiniz. 3 dakikalık o da. 3 dakika be. 3 <gülüyor> dakikaya tahammül edemeyen 200'lü bir anlayış. Ama bakıyorum şimdi. Türk Ermeni dostluğundan, şundan bundan ıvır zıvır geyiklerden söz eden ne Taraf gazetesinde, ne Sabah gazetesinde, ne zamanda, ne Star'da, ne şurada, ne burada. E kardeşim siz de ne dengesiz adamsınız diye bir tek cümle yok. Niye? E bunları kan çekiyor abi. Bunlar kandaşına laf edemiyor yani. Aynı kafada oldukları için bir şey söylemezler herhalde. Ruhları bir, yürekleri bir, menfaatleri bir, olmayan akılları bir. Ama kimse de bu mesele bu meseleyi konuşun. Bu meseleyi konuşun. Taksim'de o dövizi bu kadar konuşuyorsanız ya arkadaş bak iyi niyet adımı atmış Türkiye. Bu öyle görünmüyor. Bu hafif bak, bir şey olarak görünüyor. Ben, ben ama, hep öyle görülür zaten. Bak, ben, ben onların penceresinden bakmıyorum yalnız ha. Şey, onlar gibi düşünmüyorum Hı. ama onların penceresinden bakarak konuşuyor. Ya bir bu kadar Türkiye iyi niyet adımı atıyor. Bak biz burada hepimiz Ermeni bile olduk ya. Bu kadar da yalakalık yaptık size. Arkadaş bari şunun hakkını verin de şurada 3 dakika bir türkü söyleyin. Siz bütün ilişkiyi bu noktada koparıp atıyorsunuz. Yanlıştır bu deyim bari be. Yani kendi tutarsızlığınız içerisinde tutarlı bir yanınız olsun be. Bunlar üzerine bu kadar konuşmaya gerek var mı? Yok. Ama bunun yanında dün akşam bir televizyon onu söylemezsem çıldırırım. Ya. Bir televizyon programına profesör ünvanı vermişler. Çarşıdan artık bit pazarından mı aldı? Nereden aldıysa? Murat Paker. Peki. Bunun bana siyasi bir şey hukuki bir sorun sorun yaratabilir mi? Kuracağım cümleler. Ne kuracak? Zerre kadar umurumda değil. Buradan açıkça da söylüyorum. Hiç de umurumda değil. Yarın bir gün Sayın Savcı hakkımda bir şey açabilir. Ee, Sayın Yargıç Amerikan da, duruşmaları şeyiyle Hakim Bey bana sorular sorabilir. Hepsine çok açık ve daha şimdiden cevaplarım hazır. Murat Paker diye Bilgi Üniversitesi'nden bilmem ne toplum şey psikolojik hukuk bölüm bilmem nesi şu su bu su. Notunuzda da vardı değil mi bu? Evet kızdığınız o, tamam. Facebook'ta çıktı. Çıktı. Bu meseleleri konuşuyor. Şunu dedi ya Tabi dedi Sivas olayları konuşuluyor. Zaman aşımı vesaire falan. <gülüyor> Unutturma son, nihayetinde şu Sivas hadisesinden tamam. de iki kelime konuşalım. Tamam. Çıktı şey dedi ya. Türkiye'de zaten bu e, 
Sünni İslam inancının dışındaki vesaire falan diye bir şeyden hareket etti. Bu konuya hiç girmiyorum. Nedense bu ara birileri bir düğmeye bastı. Sünni, Alevi Tabii. yine bir şey gündemin yani vitrine bu geldi yine. Bu Sivas Mivas bahane edildi. Ondan öncesinde de başladı. Gayrimüslimleri Anadolu'dan 1915'te kovduğumuzdan bu yana cümle böyle başlıyor. Sana o profesörlük titrini verenin. Ondan önce sana o doçentliği, doktorluğu bilmem şunu bunu verenin. Sana araştırma görevlisiz, görevliliği yaptıranın. Sana o okuldan diploma verenin. Bir insanın Görev yaptığı üniversitenin adı bilgi. Evet. Kendi de bilim adamı sözüm ona. Ne bilimsel bir şeyi var, manası var sözlerinin, ne de zerre kadar bir bilgi var. Anadolu'dan gayrimüslimler ne zaman kovuldu, ne zaman böyle bir örnek var ya? Tarihi de ama 1915 demiş. Ne zaman var? Yani senin devletine bayrak açmış bir çeteler topluluğuyla yaşanmış çatışmaların haricinde... Ya bu burada çok ciddi bir sorun var. Bunu nasıl halledelim şeklinde bir bir göç hadisesi. Hı hı. Anadolu'dan bütün. Ya sizin aklınıza gayrimüslim deyince Ermenilerden başkası gelmiyor mu? Gelmiyor. Onlar Ana, gelmiyor. Anadolu'nun kültürü, Türk'ün kültürü, teamülleri, inançları, örfü, bir sürü şey adını ne koyarsan koy. İspanya'da Yahudiler kesilirken 500. yıl vakfı niye kurulmuş? Gel kardeşim diye. Buraya alıp getirip muhafaza eden kültürdür. Üç Buraya tane ne kadar diplomatımız. Bilim adamları geldi o dönemde. Bilim adamları getirdi. Tabii üç tane burada. diplomatımız. Öğrenci. Daha en sonu geçen sene vefat etti. Ee, onlar Hitler ve Mussolini'nin kıyımından Yahudileri vagonlara doldurup hayatlarını içe sayarak Türkiye'ye taşıyan insanlar. Türkiye'den ne zaman gayrimüslimler? Sadece onlar mı? Ben Türk'üm diyen bir Bartolomeo var. Evet. Fener Rum Patrikhanesi'nin patriği. E ne bileyim e, birçok bir ya gayrimüslim birçok yapı var Türkiye'de. E, bir tek Ermenilerle ilgili böyle bir hadise. Kaldı ki Ermeni vatandaşlarımız da dünya kadar duruyor. Kimsenin kimseye git dediği yok. Be adam sen hangi el tarafından böyle kuruldun da bir tarafına bir şey takılarak nasıl böyle bir cümleyi kurarsın bir bilim adı anı sıfatıyla? Ya nasıl bu kadar basitleşebilirsin? Nasıl bu kadar cahilleşebilirsin? Nasıl bu kadar sorumsuzca ve alçakça bu cümleleri kurabilirsin? Bunlardan bilim adamı bilim adamı değil. Bunlardan hiçbir zıkkım olmaz ya. Vallahi hiçbir zıkkım olmaz. Bir adam bilim adamı sıfatıyla bir gayrimüslimler Anadolu'dan kovulduğu günden bu yana diye bir cümleyi nasıl kurar ya? Keskinlik. Anadolu'da dediğin şey İstanbul'u fethettiğinde gayrimüslimleri kovmamış. Hayır benim güvencem altındasınız demiş bir anlayış. Tan hiç mi haberin yok senin be adam? Demek ki e, az önce başka, örneğini başka verdik işte. Diyojen şey esir alındı değil mi Bizans? Ha evet. evet. E, dilim dilim doğrayabilir de onu. Yakaladıklarını kesen diğer toplumlar Ama gibi. Öyle değil. Haçlılar gibi. Ama götürüp tahtına iade eden bir anlayış. Bu tarihsel boyutu. Hani e, gurur duyabileceğimiz bu vesileyle yenilediğimiz şeyler. Ama onun dışında 1915'i kim kimi nereden kovmuş ya? Ahlaksız herif. Utanmaz adam. Yani bu cümleleri ve bu sözleri de bizzat bilgisayarına CD takılmak suretiyle izlemesini de sağlayacağım yani. Bunu da duyacak. Bakalım tepkisi ne olacak? Böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Buna profesör ünvanı veren üniversitenin mütevelli heyetini... Konuşmasının... Kibrit suyu yani böyle bir şey olur Anladım. mu? Anladım. Konuşmasının... Kibrit suyu derken yakmaktan söz etmiyorum. Anladım. Hı. Konuşmasının devamında da tabii bunu destekleyen sözler mi vardı? Cümleler ya hep ya. Ya bir zaten bu baştan bir salona bir şeye basarak girdikten sonra her tarafta ayak izin olur yani. Oraya bastı girerken ha, zaten tamam. 1915'te konuldu. Ondan sonra, sonra öyle devam etti diyorsunuz. Yani memlekette bütün gayrimüslim bütün şeyler ibadetlerini yapıyor. İbadet yerleri açık bilmem neleri açık. Hep açık. Bir gün Hatay'a git gör. Mardin'e git gör. Urfa'ya git gör. İstanbul ortada. Cami Havra Kilise bir arada. Kim kimi nereden kovmuş? Yanlış kaynaktan belki okumuştur da bir şeyleri söylüyorlar. Ya yanlış kaynak işte. <gülüyor> takıyorlar, kuruyorlar, takıyorlar, kuruyorlar. Abi bunlarınki böyle. Peki tamam. Birkaç soru var onu sorayım hadi. Ermeni işgali altındaki Karabağ'da şu şu cami şu anda domuz çiftliği yapılmış diyor bir izleyici. Görüntüleri de var demiş. Bu... Suriye'nin içişlerinden sorumlu bakandan tık yok. Başbakan niye hiç bu konuyu gündeme getirmiyor demiş. 
E yeterince geliyor. E bir pro, <gülüyor> proje hazırlamışlar da yok ya sizinki hiç insani değil. Biz insani müdahaleden yanayız diye Obama insaniyetlik yapmış ya zaten o bir tokattı. Yani bizim Dışişleri Bakanımıza kalsa her an içeri girmemiz gerekirdi bizim. Obama bütün insani duygularıyla Obama'ya. İnsani müdahale. Ya bildiğimiz Obama yani. Obama'nın şahsıyla ilgili bir fikrim yok ama <gülüyor> e, temsil ettiği siyasi anlayış. <gülüyor> Şahsi fikri hakları Yok onda fikri hakkım yok da <gülüyor> ama e, sonuçta temsil ettiği siyasi anlayış işte. Gaddarlığı e, acımasızlığı ortada ama o gaddarlık bile yok ya bu çok ağır bir şey bu ne ya insani müdahale falan dediler. Tabii. Yani rezil ettiler rezil. Neyse hiç o konuya girmiyor. Şimdi Eurovizyon konusunda böyle bir esprisi var izleyicimizin. Hmm. Ermenistan hmm. Eurovizyondan çekildi. Şimdi biz kimi 12 puan vereceğiz diye. Hani 12'yi biz Azerbaycan'a veriyoruz ayrı bir mesele de. Hani <gülüyor> bilmiyorum onu 8'i veriyor muyuz acaba? Bu sene 12 Ermenistan'a gidebilirdi yani ortalama. İşte açalım hayrına. Yok canım Latife olur mu şey? Ama hiçbir zaman 12 puan vermedi. Toparlayalım mı? Sizin Hiç işiniz var daha. Ee, vazgeçtim. Peki. Bir düşündüm de komutanım. Böylesi Esna. daha hayırlı bir zaman. <gülüyor> Estağfurullah diyorum ben de. Peki <gülüyor> teşekkür ediyoruz. O halde yine buluşalım diyoruz. İzleyicilerimiz, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim. Mesajları için görüşmek üzere. Bengütürk.com Haber veriyoruz. Haberiniz olsun.